ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குழந்தைங்களுக்கான வெயிட் கெய்னிங் ரெசிபீஸில் ஒரு ஈஸியான பிரேக்ஃபஸ்ட் அப்புறம் இந் இதில் வந்து நான் நிறைய டின்னர் ரெசிபி சொல்லலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய பேர் டின்னர் ரெசிபி தான் கேட்குறீங்க அதனால் நான் காலையில் வந்து ஒரு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சொல்லிடுறேன் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு நாளாக வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பராக சாப்பிட்றாங்க ஆனால் என் குழந்தை எப்படி சாப்பிட்றாங்க அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து தான் உங்களுக்கும் நான் சொல்லுவேன் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டின்னர் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டின்னர் ரெசிபி நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இன்னும் நிறைய டின்னர் ரெசிபிஸ் அண்ட் வெயிட் கெய்னிங் ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது எல்லாமே நான் வந்து நிறைய உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ நம்ம சேனல் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் ஃப்யூச்சரில் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே முதல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி சொல்கிறேன் இந்த காலை உணவு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பத்து மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் என்னுடைய பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வயசு எட்டு மாதம் ஆகுது நான் இதுக்கு முன்னாடி இதை வேறு மாதிரி ட்ரை பண்ணேன் அதுவும் சாப்பிட்டாங்க பட் இப்போ வந்து நான் வெறும் ஃப்ரூட் மட்டும் சேர்த்து நான் கொடுத்து பார்த்தேன் ஏன்னா காலையில் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும் இல்லையா அதனால் நான் அந்த மாதிரி கொடுத்து பார்த்தேன் ஸோ இதுவும் நல்லா தான் சாப்பிட்டாங்க நல்லா தான் இருந்தது டேஸ்ட்டும் ஒரு மாதிரி எப்படி நான் சொல்கிறது இந்த பஞ்சாமிரதம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லாவும் சாப்பிட்டாங்க நான் செஞ்சது எல்லாமே மிச்ச வைக்கலாம் சாப்பிட்டாங்க அதனால் உடனே உங்ககிட்ட இந்த ரெசிபிஸை கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும்னு தோணுச்சு அதனால தான் நான் இந்த வீடியோஸை இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருளாக என்னென்னு சொல்கிறேன் ஒரு வாழைப்பழம் பாதியாக கட் பண்ண ஆப்பிள் இதை வந்து தோல் சீவி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நட்ஸ் புடர் அரை கிளாஸ் காய்ச்சிய பசும்பால் இப்போ இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் பிளெண்டர் எடுத்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே ஒன்றா போட்டுருங்க ஒன்றா போட்டு நல்லா கூழ் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துருங்க பால் மட்டும் கொஞ்சம் கதை கதைன்னு இருந்தால் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சூட் கொஞ்சம் கதை கதைன்னு ஊட்டுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆறி போய் சாப்பிட்டா சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா அதனால் சொன்னேன் அவ்வளோதாங்க நீங்கள் சுகரு சால்ட்டு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் பழத்துலேயே வந்து நேச்சுரலாக வந்து சுகர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ நம்ம டின்னர் ரெசிபி பார்க்கலாம் முதல் ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா பால் சாதம் இதை வந்து நீங்கள் ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு எட்டு மாதம் குழந்தை வரைக்கும் நீங்கள் கொ கொஞ்சம் கூழ் பதத்துக்கு அரைச்சி கொடுங்க அதுக்கு மேலே இருந்த குழந்தையாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ரவை பதத்துக்கு அரைச்சி ஊட்டலாம் அண்டு நீங்கள் இதில் வந்து குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சால்ட்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஆனால் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்க ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் டின்னர் பார்க்கலாம் இந்த டின்னருக்கு இட்லி இருந்தால் போதும் இந்த இட்லியில் நம்ம ரெண்டு விதமாக செய்யலாம் ஒன்று நீங்கள் பால் ஊற்றி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குழந்தைக்கு ஊட்டி விடுறது அப்படி இல்லைன்னா ரசம் இருந்து இருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் மதியம் வந்து வீட்டில் ரசம் வச்சுருப்பீங்க அந்த ரசத்தை கூட ஊற்றி நீங்கள் பெசஞ்சு குழந்தைக்கு நைட்டில் ஊட்டி விடலாம் இப்போ தேர்ட் டின்னர் என்னன்னு சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் சாம்பார் செஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதில் நம்ம கேரட்டும் உருளைக்கிழங்கும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி சாம்பார் செஞ்சுருங்க ஏன்னா நம்ம குழந்தைக்கு நைட்டில் கொடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்து அதில் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம சாப்பாடு கொஞ்சம் போட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிருங்க அரைச்சிருந்ததுக்கப்புறம் நெய்யும் சால்ட்டு போட்டு உங்கள் குழந்தைக்கு ஊட்டலாம் நீங்கள் அந்த சாப்பாடு வந்து அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா சாம்பார் ஊற்றிக்கோங்க ஒருவேளை சாம்பார் வந்து காரமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாதம் வடித்து வச்ச தண்ணி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருங்க மதியமே ஸோ நைட்டு தேவைப்படும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா அது காரமும் கொஞ்சம் வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து காரம் கம்மியாகிடும் நீங்கள் அந்த அந்த மாதிரி சாதம் வடித்த தண்ணி கூட ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நெய் சால்ட் போட்டு குழந்தைக்கு ஊட்டலாம் ஸோ லாஸ்ட் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து கோதுமை ரவை ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற காய்கறி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுங்கள் அதாவது கேரட்டு பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு நான்